habían comido toda su comida, amigos cocodrilos. Me alegra, ya está haciendo un poquito más de frío, así que deben alimentarse bien para pasar tranquilos el invierno, ¿eh? ¡Oh, mi radio, mi radio! ¡Hola! ¡Hola, Chasqui! Ah, amigo guardaparque, ¿cómo estás? ¡Bien! Te quiero contar algo que me sucedió y creo que te hará feliz saberlo. ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Qué cosa! ¡Cuéntame! ¿Te acuerdas que te conté que una vez se me cayó la comida de los animales? Oh, ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Me acuerdo! Bueno, me di cuenta que sucedió porque no me fijo bien por dónde camino. Así que hoy me fijé muy bien por dónde andaba. ¿Y sabes qué? ¡Todo salió muy bien! ¡Nada malo ocurrió! Ah, ¡Ay! ¡Qué bueno, amigo guardaparque! ¡Esa es una buena noticia! Sí, ¿verdad? Ese tropiezo me sirvió para aprender y hacerlo mejor la próxima vez. ¡Oh! ¡Estoy de acuerdo! Siempre es bueno examinar qué ha sucedido y en qué nos hemos equivocado, ¿eh? Yo te dije que eras un gran guardaparque, ¿ves? ¡Ay, Chasqui! ¡Me vas a hacer sonrojar! <risa> bueno, bueno. ¡Ah! Me dicen por acá que ya llegó nuestro amigo de hoy. <risa> voy a averiguarlo, voy a averiguarlo. Nos vemos luego, amigo guardaparque. Nos vemos, Chasqui. Cambio y fuera. <risa> Cambio y fuera. <risa> Ay, mi amigo guardaparque. <risa> Paolo. Paolo. Chasqui. <risa> Bienvenido de vuelta. <risa> Hola, Chasqui. Te dije que volvería pronto. Bueno, pero no pensé que tan pronto, ¿ah? ¿eh? Estoy muy feliz de verte. Hoy ha sido un día largo en el cole, así que me pone de buen humor estar aquí. ¿Sucedió algo hoy? Sí. ¿Quieres contarme qué pasó, Paolo? Pero, ¿primero podemos visitar a los animales? ¡Claro, claro que sí! Yo conozco unos grandes amigos que pueden animarte, ¿ah? ¿eh? Ven conmigo, ¿quieres? ¡Sí, vamos! Ah, bien, es por allá, vamos. El humo de mar es gigante, ¿no? Sí, sí, son animales muy grandes y, ¿sabes? Disfrutan mucho de estar bajo el sol, recibiendo mucho calor. Sí, yo he visto varios en Paracas. Son los mismos, ¿verdad? Sí, en Paracas hay muchos lobos de mar. Ellos viven en las costas, bahías o superficies rocosas en el mar. Son muy felices estando bajo el sol. Sí, se nota. Cuando fui a Paracas, vi un lobo de mar que no podía subir a la roca. Se paraba cayendo hasta que le agarró el truco y subió. ¡Claro! Después de algunos intentos y errores, pues se aprende. Es como lo que le dije hoy a mi amigo guardaparque. Chasqui, ¿qué le dijiste? No me has contado eso. ¡Uy! ¡Verdad! Me olvidé que no habías estado ahí. <risa> ¡Ay, Chasqui! Lo que pasa es que hace tiempo se le cayó la comida de los animales. ¡Ay, no! Y ahora ha aprendido de ese tropiezo y se fija mucho más en sus pasos y en el camino. Uh -huh. Que no se tropieza más. ¡Qué bueno! Pero yo no quisiera que me pase eso. <risa> bueno, todos nos podemos equivocar o tener un tropiezo como ese. Mm, supongo que sí. Y cuéntame, ¿qué te pasó hoy en el colegio? ¿eh? Es una larga historia. Todo empezó cuando llevé mi tarea. Yo siempre me preocupo por hacer muy bien mi tarea y la reviso varias veces. ¡Claro, claro! Está muy bien, muy bien. Bueno, esta vez algo sucedió. ¿Qué pasó? Cuando la entregué, la profesora encontró varios errores y la devolvió. ¡Uy! ¿Y eso cómo te hizo sentir? Me sentí muy mal. Como que sentí un nudo en la garganta y en el pecho. ¡Uy! Oh, te entiendo. ¿Y qué hiciste? Me puse a llorar. Me di mucho roche. Así que me fui corriendo al baño. Ay, entiendo. Fue un muy mal momento. Es que me di mucha cólera equivocarme, Chasqui. Te entiendo. ¿Y eso te ha pasado antes? Bueno, siempre me pongo nervioso cuando van a corregir una tarea o cuando voy a dar un examen. ¡Uy, no! Esa no debe ser una sensación para nada agradable. Sí, eh... Y un día mi mamá se molestó conmigo porque cuando estábamos aprendiendo a multiplicar la tabla, me molesté porque no podía memorizarla, dejé todo y me fui a mi cuarto. ¿Te molestaste contigo mismo? No sé, pero me sentí tonto por no aprenderlo rápido. Pero a todos nos cuesta aprender cosas nuevas. 
no todo nos sale bien a la primera. Es más, casi nada sale bien a la primera. <risa> Por eso se necesita esfuerzo y dedicación, ya que cuando nos equivocamos, podemos aprender de este error para hacerlo mejor. Pero... Si me equivoco, ¿no significa que soy el peor? Para nada, para nada. Más bien, cuando nos equivocamos, encontramos cuáles son nuestras habilidades y las fortalecemos aún más. Esto me recuerda a una historia que me contó mi amigo Kenny, el Pumandino. Sí, me encantan sus historias, Chasky. ¿Qué te contó Kenny? Es una historia que le pasó cuando era un cachorro. ¿Alguna vez has visto un Pumandino, Paolo? No, nunca jamás. ¿Hay pumas aquí? ¡Claro, claro! En el zoológico tenemos a un amigo puma. ¿Quieres conocerlo? ¿Ah? ¡Sí, obvio! ¡Vamos! <ríe> Muy bien, sígueme por acá, ven. Hola, mamás y papás. ¿Cómo están? No es muy fácil aceptar nuestros errores, así como tampoco lo es aprender de ellos. Uh -huh. Sin embargo, esto es necesario para crecer y ser mejores cada día. Por eso tengo aquí unos tips increíbles para que las niñas y los niños reconozcan sus errores y obtengan de ellos lecciones muy valiosas. Si cometen un error, ofrezcamos ayuda para buscar soluciones juntos. Así adoptarán la costumbre de crear nuevas propuestas y enfrentar nuevamente aquello en lo que se han equivocado. Enseñemos que el error es parte de la vida y es totalmente normal equivocarnos. Todos fallamos alguna vez y esto no significa un fracaso ni nos define como personas. Uh -huh. Solo es una nueva oportunidad. Para que los niños se atrevan a buscar nuevas soluciones, señalemos también sus habilidades. Si solo nos concentramos en señalar el error, será difícil que encuentren valentía y ánimos para intentarlo de nuevo. Hagamos que confíen en ellos mismos. ¿Qué opinan de estos tips, ah? ¿eh? ¿Tienen otros consejos? No se muevan, que volvemos después de la pausa y seguimos con más en esta gran aventura. ¡Hola, hola! ¡Ay! ¿Les interrumpí este episodio de Chasky el Guardaparque? Bueno, bueno, solo paso para decirles que no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarme muchos likes, ¿ah? ¡Ay, ay! Me olvidaba, los comentarios en las redes sociales también, los leo todos, todos, así que pueden contarme por ahí qué les parece el programa. Ahora sí, continúen viendo el video. ¡Chao! ¡Vamos, director! <risa> ¡Azu! ¿Qué ni se parece a un tigre? ¡Y a un gato también! Bueno, los pumas son felinos. Son familiares de los tigres y los gatos. Por eso se parecen tanto. Se ven muy adorables. También como el gato de mi tía. <risa> sí, ¿verdad? Los primeros exploradores que vinieron a América lo llamaron León o Gato Monte. Sin embargo, el nombre Puma se lo pusieron los Incas hace muchísimo tiempo. Azu, ¿y dónde viven los Pumas Andinos? Los Pumas Andinos viven en muchos lugares. Puede ser en bosques montañosos, tropicales o en pastizales, como las zonas de arbustos secos y pantanos. Es decir, cualquier lugar que le asegure comida, escondites y tener cuevas para dormir. El puma andino es el segundo felino más grande de América y el cuarto después del león, tigre y jaguar. Es muy hábil, escurridizo y fuerte. Además, claro, silencioso como todos los felinos. El puma andino es capaz de realizar saltos de hasta 6 metros de distancia. ¿Qué? ¿Eso es posible? Sí, y cuando se lanzan hacia abajo, pueden saltar hasta 10 metros. Todo esto gracias a sus grandes patas traseras. El puma andino, al contrario de los leones, no ruge. Ellos emiten sonidos muy parecidos al ronroneo. Además, los pumas recién nacidos son ciegos y tienen manchas en la piel. ¿Qué? Pero si los pumas tienen buena vista y no tienen manchas. 
¡Claro! Esto es porque al crecer desarrollan una excelente visión y sus manchas desaparecen. ¡Increíble, ¿no? Los pumas son muy ágiles e inteligentes. Además, aprenden rápidamente estrategias para sobrevivir, cuándo cazar, cómo hacerlo y de qué forma alimentar a sus crías. ¡Son increíbles! ¿Y qué le pasó a Kenny? Pues Kenny era un cachorro cuando tenía que aprender a cazar. ¿Y sabes? No fue nada fácil para él. Pero si es un puma, tiene que aprender a cazar. ¡Exacto! Por eso, esta historia empieza en un bosque andino del Perú, cuando Kenny era tan solo un cachorro y empezaba a explorar el mundo. Kenny y sus hermanos eran unos cachorros cuando aprendieron a cazar. A su lado estaba su madre, quien luego de comer solo quería descansar. Como aún tenían mucha energía, Kenny y sus hermanos empezaron a jugar mientras su madre descansaba. Jugaban y jugaban, dando vueltas por el bosque, hasta que la noche los encontró. Los pequeños pumas observaron alrededor. Todo estaba silencioso. Era el momento perfecto para practicar lo que habían aprendido de la casa. Fue entonces cuando Kenny observó a un búho a lo lejos. Le pasó la voz a sus hermanos y todos coincidieron en que debían cazarlo. Kenny y sus hermanos hablaron sobre cómo abordarían al búho. ¿Sería saltando? ¿Corriendo? ¿Cuál debería ser el mejor método? Entonces, Kenny decidió que lo mejor era seguir su instinto. Así que, alejado del grupo, empezó la cacería. Kenny corrió hacia el búho, haciendo mucho ruido. Los demás lo observaron con mucha emoción. El búho, claro, escuchó todo el ruido que hizo Kenny y se fue volando rápidamente. Kenny no sabía qué acababa de pasar, pero lo que sí sabía es que estaba muy molesto y avergonzado consigo mismo. Ya de regreso en su cueva, Kenny estaba muy triste. No quería ver a sus hermanos. Su mamá estaba preocupada. Le preguntó a Kenny por qué estaba tan triste. Kenny le respondió que se había equivocado horriblemente, que era un pésimo puma por no saber cazar. Su madre lo comprendió y le comentó que es normal equivocarse cuando uno está aprendiendo. El error es nuestro maestro. ¿Nuestro maestro? ¡Claro! De los errores aprendemos. Kenny salió de su cueva y se encontró con sus hermanos. Lejos de burlarse, sus hermanos le preguntaron su opinión sobre cómo deberían cazar de ahora en adelante. Kenny entonces pensó... Si uno de los mayores problemas era que había hecho mucho ruido, lo más importante era ser cauteloso. Incluso podrían caminar contra el viento para que nadie los huela. A todos los cachorros les pareció una gran idea. La pondrían en práctica la próxima vez. Y Kenny, por supuesto, estaría muy atento a las nuevas enseñanzas que trae cada intento. ¿Y logró aprender cómo cazar? ¡Claro! Al inicio volvió a equivocarse. Se equivocó varias veces, hasta que poco a poco aprendió de sus errores. ¡Lo logró! Y fue muy feliz cuando lo hizo, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero le dio mucha vergüenza cuando intentó cazar al búho y no pudo. Sí, tener vergüenza o sentirnos un poco mal cuando tenemos un error es normal. Lo importante es atravesar esos sentimientos con tranquilidad y examinar que hemos hecho mal. Así el error se convierte en nuestro maestro. Como lo que dijo la mamá de Kenny. ¡Exacto! Incluso los errores también nos ayudan a fortalecer nuestras habilidades. ¿Sí? ¿Cómo? Por ejemplo, nos ayudan a estar atentos, a ser más creativos, pensar en nuevas formas de solucionar los problemas y reunir todo lo que sabemos para alcanzar nuestra meta. Equivocarnos es una oportunidad. Pero cuando nos equivocamos no significa que hacemos malas cosas. 
¿Cómo podíamos hacer crecer nuestras habilidades si lo hacemos todo mal? ¡Ajá! Esa es una buena pregunta, ¿eh? Y vamos a responderla con un gran juego, ¿ah? ¿eh? ¿Un juego? ¿Qué juego es? Se llama Memoria. Y como su nombre lo dice, para jugarlo utilizaremos nuestra... ¿eh? ¿Ah? ¡Memoria! <risa> ¡Exacto! ¿Estás listo? ¡Sí! <risa> ¡Muy bien! Felizmente, el guardaparque y yo estábamos jugando hace unas horas, así que las tarjetas deben estar por acá. ¿Me acompañas a buscarlas? ¡Claro, Chasky! ¡Vamos! <risa> ¡Muy bien! ¡Sígueme! ¡Vamos por ahí! ¡Hola, chicas y chicos! Para la siguiente actividad, vamos a necesitar cinco tarjetas con imágenes. Y una copia de cada una. Es decir, un total de 10 tarjetas. Uh -huh. ¿Están listos para jugar memoria? No se muevan, que volvemos después de la pausa. Yo soy Dana y quisiera saber qué es lo que más les gusta del programa. Envíenme sus mensajes al Instagram del canal IP para que sepamos cómo hacer mejores programas para todos ustedes. Ahora sí, sigamos con el episodio. Muy bien, muy bien, Paolo. Aquí tenemos nuestras tarjetas. ¿Y por qué son las tarjetas? Ah, el juego consiste en aplicar nuestra memoria para encontrar juntos parejas de imágenes. Es decir, dos tarjetas con las mismas imágenes, ¿ah? Ah, ok. Creo que sí entendí. Por eso tenemos aquí 10 tarjetas sobre la mesa. La idea es encontrar siempre un par igual. Pero, ¿cómo haremos eso si están volteadas? Pues equivocándonos. Así nuestra memoria podrá recordar dónde están y acertar en el próximo turno. Ya, está bien, juguemos. Muy bien, muy bien. A ver, yo empiezo, ¿ya? Eh, esta y esa de ahí. Son diferentes. Así es. Bueno, igual, ayúdame a voltearlas. ¿Sabes? Yo creo que este error nos ayudará a acertar en los próximos turnos. ¿Recuerdas qué imágenes eran? Si sacas alguna igual, ya sabes dónde está su par. ¿eh? A ver... Sí, sí. ¿Y recuerdas dónde estaba su par? Ay, uh, no sé. Es que eran dos. ¿Será esta? A ver, a ver. Ay, Chasky, yo no quiero seguir jugando esto. Es muy difícil. Ay, Paolo... ¿No quieres seguir intentándolo? No, este juego es muy difícil. Voy a tener que equivocarme siempre. ¿Por qué mejor no volteamos todas las cartas? Pero Paolo, ahora que has volteado esta tarjeta, tenemos una gran oportunidad. Porque si no es esta, solo queda la otra opción. ¿Sabes cuál es? ¿Ah? ¿La otra que no volteé? ¡Exacto! <risa> Pero mi turno es todavía después de ti. No te preocupes, yo voy a sacar otras tarjetas para seguir descubriendo más opciones, ¿ya? Chasky, mira, es igual a la tarjeta que volteé cuando me equivoqué. Oh, sí, sí, es cierto. A ver, ¿dónde estará la otra? ¿Tú recuerdas? ¿Me ayudas? Sí, es esta. A ver. ¡Wow! <risa> ¡Cierto! ¡Sí! ¡Genial! ¿Ves, Paolo? Aprendimos de esa equivocación y ahora ya tenemos otro par, ¿ah? ¿eh? Sí, ahora me toca a mí. ¿Eh? A ver... ¿Qué es esto? A ver... ¡Lo encontré, Chasky! ¡Wow! <risa> ¡Genial, genial! Ahora solo nos falta descubrir dos tarjetas. Sí, quiero ¿Eh? seguir jugando. Bien, bien. A ver, a ver. Eh, esta. Ajá. Y la de allá, la una de allá. ¡Sí! <risa> bien. A ver. Esta. Con... ¡Sí! Oh, bien. Y esta. Sí, esa, esa. Pues todo indica que. A y ver, esta. a ver. ¿eh? Sí, un gran trabajo en equipo, Paolo. ¿eh? Uf, casi perdemos. 
Pero aprendimos de nuestro error y sacamos las tarjetas indicadas. ¡Y ganamos! ¡Felicitaciones, Chucky! ¡Sí! ¡Chócala! ¡Ay! ¡Felicitaciones a ti por tomar la iniciativa cuando fue mi turno e intentarlo de nuevo! ¿eh? ¡Gracias, Chucky! ¡Eres lo máximo! ¿Podemos jugar otra vez? ¡Claro que sí! Ah, ¡Hay que chocolatear todas las tarjetas de nuevo! Paolo, Paolo. <risa> Hoy me divertí mucho, Chasqui. Wow, yo también. ¿Qué te pareció el juego de memoria, eh? Lo que más me gustó fue que de todas maneras teníamos que equivocarnos para encontrar todas las tarjetas iguales. No había de otra. Exacto, exacto. Y gracias a los errores lo logramos. Ahora sabemos más que nunca que el error es nuestro maestro. Gracias a él aprendemos, ¿ah? ¿eh? Sí, supongo que no debo preocuparme tanto por hacer mi tarea perfecta. Creo que está muy bien que des lo mejor de ti en tus tareas y te preocupes por ser un gran estudiante. Pero también debes tener en cuenta que todos nos equivocamos. Y eso está bien. Si te equivocas en algo, no te preocupes. Puedes hacerlo mejor la próxima vez. ¿eh? Eres un chico muy inteligente. Gracias, Chasky. Nos vemos pronto. <risa> claro que sí. Ven para acá. Dame un abrazo. <risa> ay, ay, Paolo. <risa> y no te olvides que los animales son nuestros maestros. Porque nos ayudan a cumplir. Todos nuestros retos. Ah, sí, exacto. Muy bien. Chau, chau, chau. Cuídate. Cuídate mucho, ¿eh? Nos vemos pronto. Estoy ensayando el guión del episodio que vamos a grabar mañana. Uy, yo ya lo leí. Va a estar divertidísimo. Supongo que también lo van a poner en nuestro canal de YouTube. Oh, sí, sí. Te cuento que el otro día vi todos los episodios y me he reído muchísimo. <risa> ¿Y en casa ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Ah, oh, sí, ¿no? ¿Qué sí. esperan? Solo tienen que dar clic. Clic, clic. 